மாணவர்கள் அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம் காலையில் நம்ம வந்து இந்த ஆயத்துல வடிகளில் வந்து சில ஃபார்முலாஸ் பார்த்துட்டு கடைசி இந்த டென்த்து ஒரியன்டான முக்கோணத்தின் பரப்பளவு கரிய ஃபார்முலா ஒரே கோட்டில் அமையும் புள்ளிக்கான நிபந்தனை நாகரத்தின் பரப்புன்ற மூன்று ஃபார்முலா பார்த்தோம் இப்போ வந்து அந்த முக்கோணத்தின் பரப்பளவு ஒரே கோட்டில் அமையும் புள்ளி இதை பற்றி ஒரு கணக்கு நடத்துகிறேன் பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மூணு கமா ஐந்து ஐந்து கமா ஆறு மற்றும் ஐந்து கமா மைனஸ் ரெண்டு ஆகியவற்றை முனைகளாக கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பளவை காண்க இதே கொஸ்டின் முக்கோணம் தான் மூன்று உச்சிகள் இருக்கும் சில டயத்தில் ஏ பி ஏ ஆ பி ஆஃப் சி ஆஃப்னு கொடுத்துருப்போம் அப்படி இல்லைனா நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஏ ஆஃப் பி ஆஃப் சி ஆஃப்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கொடுக்கப்பட்ட முதல் புள்ளி வந்து ஏ ஆஃப் மைனஸ் மூணு கமா ஐந்து அடுத்த முனை வந்து பி ஆஃப் ஐந்து கமா ஆறு அடுத்த முனை வந்து சி ஆஃப் ஐந்து கமா மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இது ஒன்றாவது புள்ளி இரண்டாவது புள்ளி மூன்றாவது புள்ளி நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ இங்கே போட தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வந்து ஷார்ட் கட் மெத்தடை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த முக்கோணம் ஏபிசியின் முக்கோணம்ன்ற வார்த்தையை போல் சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் ஏபிசியின் பரப்பளவு இதான் கேட்டிருக்கு பரப்பளவை பரப்புன்னு எழுதிக்கலாம் இதான் கேட்டிருக்கு இது என்ன செய்யலாம்னா இப்போ ஈக்குவல் டு போட்டு எழுதலாம் சும்மா ஜென்ரலாக அப்படியே செய்யலாம் ஹெட்டிங் மாதிரி கொடுத்து பேராகிராஃப் மாதிரி செய்யலாம் இப்போ ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் ஒன் பை டூ எல்லோரும் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் பை டூ இந்த ப்ராக்கெட் பெரிய ப்ராக்கெட் X1 Y1 ஒய் ஒன் அடுத்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ தென் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ மூன்று புள்ளி எழுதிட்டோம் திரும்ப முதல் புள்ளி அப்படியே எழுதுகிறோம் இந்த குறுக்க பெருக்கள் முத்து முறை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் சதுர அழகுகள் இதுதான் ஃபார்முலா சரிங்களா இதில் ஆர்வம் மார்க் கண்டிப்பாக போடணும் இது ஃபுல் மார்க்கும் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மேலேருந்து கீழே கீழே இருந்தால் மேலே இந்த ஆர்வம் மார்க் போடும் போது அந்த நம்பர்ஸுடைய புள்ளி இதை டச் பண்ணால் அதில் போட்டுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் இப்போ ஃபார்மில் எழுதிடுறோம் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து ஆஃப் இன்ட்டு இப்போ முதல் புள்ளியை பாருங்கள் ஏ ஆஃப் மைனஸ் மூணு கம்மா அஞ்சு அப்போ மைனஸ் மூணு ஐந்து நல்லா ஃப்ரீயாக எழுதுங்க அடுத்து இரண்டாவது புள்ளி பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஆறு அடுத்து மூன்றாவது புள்ளி ஐந்து மைனஸ் ரெண்டு மூன்று முனைகள் எழுதியாச்சு திரும்ப முதல் முனையை திரும்ப எழுதுகிறோம் மைனஸ் மூணு ஐந்து சரியா ஓகே இன்ட்டு சதுர அழகுகள் சார் இப்போ ஆரம்ப மாதிரி போடுங்க மேலேருந்து ஃபஸ்ட்டு அதன் பிறகு கீழேருந்து சரி இப்போ இது பெருக்க எழுதேன் பாருங்கள் ஆஃப் இன்ட்டு அரை இன்ட்டு மேலேருந்து பெருக்கி உள்ள ஒரு ப்ளோ ஒரு ப்ராக்கெட்டில் போகணும்னு சொல்லியிருந்தேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஆறு மூணா பதினெட்டு மூவாரா பதினெட்டு அடுத்து பாருங்கள் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஐ ரெண்டா பத்து அடுத்து பாருங்கள் ப்ளஸ் தான் இப்போ ப்ளஸ் ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு இப்போ மேலேருந்து பெருக்கியாச்சு அடுத்து கீழே இருந்து போகும்போது கு என்ன ஆகுனா குறைச்சி போகணால மைனஸ் ஆஃப் போடணும் மைனஸ் ஆஃப் போட்டு அடுத்த ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு அடுத்து ஆரஞ்சா ப்ளஸ் தானே இப்போ ப்ளஸ் முப்பது அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மூவி ரெண்டா ஆறு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறீங்க சதுர அழகு அடுத்து பாருங்கள் இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணணும் ஆஃப் இன்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டை சிம்ப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இரண்டு குறையன் ஒரு மிகையன் குறையன்னையும் குறையன்னையும் சேர்த்துக்கிறலாம் அப்போ சேர்த்தா என்ன வரும் குறை பதினெட்டு குறை பத்தையும் சேர்த்தா குறை இருபத்தி எட்டு கூட்டல் விதி பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்து மிகை இருபத்தஞ்சு அப்படி எழுதிடுறோம் இங்கே ஒரே ஒரு செயல்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அடுக்கடுத்து இங்கே வாங்க மைனஸ் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே மிகையாக இருக்குது அப்போ பிரச்சனை இல்லை மிகை ஃபுல்லாக சேர்த்து எழுதிக்கலாம் இருபத்தஞ்சு முப்பதும் ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சையும் ஆறையும் கூட்டினீங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்று அப்போ மிக அறுபத்தி ஒன்று சரிங்களா ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சதுர அழகு அடுத்து பாருங்கள் அரை இன்ட்டு இப்போ இதில் பாருங்கள் வெவ்வேறு கூடி இருக்குது இந்த ப்ராக்கெட்டில் இப்போ என்ன செய்யலாம் வெவ்வேறு கூட என்ன செய்யணும் கழிக்கணும் அப்போ இருபத்தி எட்டில் அஞ்சு போச்சுன்னா பெரியன் கூறி மைனஸ் அப்போ மைனஸ் மூணு சரிங்களா அடுத்து ப்ளஸ் ப்ராக்கெட்டில் அறுபத்தி ஒன்று இது ஒரே நம்பர்னால் அப்படி எழுதுகிறோம் சதுர அழகு பாருங்கள் அடுத்து அரை இன்ட்டு இப்போ இந்த ப்ராக்கெட் எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல எது குறியிலனால அப்படியே மைனஸ் மூணு வந்து ஃப்ரீடம் ஆயிரும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் அறுபத்தொன்று இருக்குல்ல இப்போ இந்த மைனஸ் அறுபத்தொன்று இந்த ப்ளஸ் அறுபத்தொன்று என்ன ஆயிரும்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அறுபத்தொன்னா மாற்றிடும் சரிங்
குறை அறுபத்தி நாலு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருப்பேன் எடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் வந்து என்ன செய்யணும்னா இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிறது எப்படி எடுத்துருக்கோம்னா இது கிராஃப்ட் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அடி கடியாரமுள்ளுடைய திசையில் எடுத்துருப்போம் அப்போ கடியாரமுடைய திசையில் எடுத்தால் மதிப்பு எப்படி வரும் குறையாக வரும் அப்போ நம்ம இந்த மதிப்பு எப்படி செஞ்சுக்கலாம் மிகையாக மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ குறை அறுபத்தி நாலு இருக்குது அதனால் மிகையாக இருக்குதுனா அடுத்து நம்ம அசிம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா அரை இன்ட்டு குறை அறுபத்தி நாலு இருக்கு இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதாவது அறுபத்தி நாலில் பாதி அறுபத்தி நாலில் பாதி இதானே இருந்தோம் அறுபத்தி நாலில் பாதி அறுபத்தி நாலில் பாதி அப்போ அறுபத்தி நாலில் பாதி எவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டு சந்தேகம் யாருக்காவது இருக்கா அப்போ அறுபத்தி நாலில் ரெண்டாவது வகுத்து பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூவி ரெண்டா ஆறு ஜீரோ அடுத்து நாலு இறங்கிடும் இரண்டா நாலு ஜீரோ வந்துருச்சு அப்போ அறுபத்தி நாலில் பாதி எவ்வளோப்பா முப்பத்தி ரெண்டு எல்லோரும் குறை முப்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் மிகை முப்பத்தி ரெண்டு தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம கடையார் மொழி திசையில் எடுத்ததுனால இப்படி எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா குறை குறையில் வந்து ஆன்சர் சொல்லக்கூடாது மிகையாதுன்னு சொல்லணும் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா குறைவில் கொடுத்துருப்பா சரி ஓகே அப்போ தேர் ஃபோர் இந்த கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் ஏபிசியோட பரப்பளவு என்ன ஒரு பாருது முப்பத்தி ரெண்டு சதுர அலகுகள் சரியா அவ்வளோதான் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதே முக்கோணத்தின் பரப்பளவு செய்கிறோம் அடுத்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா எடு மோஸ்ட்லி முக்கோணத்தின் பரப்பளவு வந்து கேட்டால் டூ மார்க்கில் இங்கே பா முன்னாடிலாம் பழைய செமஸ்டரில் வந்து இப்போ பழைய புக்கில் இருக்கும்போது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்க மோஸ்ட்லி டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க இல்லை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டால் என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா இதை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய கணக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி ரெண்டாக பாருங்கள் பி ஆஃப் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு கமா மூணு கியூ ஆஃப் ஆறு கமா மைனஸ் ரெண்டு மற்றும் ஆர் ஆஃப் மைனஸ் மூணு கமா நாலு ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும் என காட்டுங்க இப்போ இங்கே என்ன கொஸ்டின் இருக்குன்னா ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும் என காட்டுங்க நான் ரெண்டாவது ஃபார்மில் அவன் எழுதியிருப்பேன் கோடமையும் புள்ளிகள் ஒரே கோட்டில் அமையும் புள்ளிகள் அப்படின்னா அப்போ ஒரே மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே கோட்டில் அமையணும்னா முக்கோணத்தின் பரப்பெல்லாம் ஜீரோன்னு வரணும் அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் இதே ஃபார்முலாக பயன்படுத்தி முக்கோணத்தின் பரப்பில் பார்க்கணும் முக்கோணத்தின் பரப்பில் வந்து ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா ஒரே கோட்டில் அமையும்னு சொல்லலாம் அப்படி ஜீரோ வரலைனா ஒரே கோட்டில் அமையாது அப்படின்னு சொல்லிக்கணும் சரிங்களா ஓகே இப்போ இங்கே புள்ளி பேர் அவ்வளோ கொடுத்துட்டா பி கியூ ஆர்னு அப்போ நம்ம இந்த கணக்கு செய்யும் பொழுது என்ன செய்யணும் அப்படியே எடுத்துக்கிற போகிறோம் அப்போ பி ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்து கமா மூன்று அடுத்து கியூ ஆஃப் ஆறு கமா மைனஸ் ரெண்டு தென் தேர்ட் மூன்றாவது புள்ளி ஆர் ஆஃப் மைனஸ் மூணு கமா நாலு சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கே முக்கோணம் பி கியூ ஆரின் பரப்பளவு பி கியூ ஆரின் பரப்பளவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஃபார்ம்லா என்ன அதே ஃபார்ம்லா தான் அரை இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ பிறகு முதல் பிள்ளை திரும்ப எழுத வேண்டியது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் சதுர அழகுகள் சரிங்களா இப்போ ஆரோ மாறு போடுங்க மேலேருந்து கீழே கீழேருந்து மேலே போட்டுருங்க இப்போ வேல்யூ அப்படியே அப்ளை பண்ணுவோம் அரை இன்ட்டு முதல் புள்ளி வந்து மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்து மூணு இரண்டாவது புள்ளி ஆறு கமா ஆறு மைனஸ் ரெண்டு மூன்றாவது முனை மைனஸ் மூணு நாலு திரும்ப முதல் முனை திரும்ப எழுதுகிறோம் மைனஸ் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மூணு சரிங்களா சதுர அழகு சரி இப்போ மேலேருந்து கீழே இந்த ஆரம்பம் போடும் போது மைனஸ் நம்பர் எதுவும் டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது அதை போய் நம்ம குழப்ப வர மாதிரி போட்டுக்கக்கூடாது சின்னதாக போட்டுக்கிறீங்க ஓகே பார்த்துருங்க சரி அடுத்து பாருங்கள் அரை இன்ட்டு பாருங்கள் மேலேருந்து பிறகுறப்பில் ஒரு ப்ராக்டில் வந்துடணும் எழுதுன பிறகு ப்ராக்ட் போட்டுக்கலாம் ஒரு பார்த்துக்கிறீங்க ஒரு அளவுக்கு ஒரு மாதிரி பத்தாவது போட்டுறாதீங்க பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்றை இன்ட்டு ரெண்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சுன்னு ரெண்டு ஒரு ரூபா பீஸான்னு வச்சுக்கிறோம் ரெண்டு ஒரு ரூபா பீஸ் அவ்வளோ மூணு ரூபா அப்படி பெருக்கத்தில்னா அந்த பெருக்கி பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பெருக்கல் ரெண்டு ஐ ரெண்டா பத்து மீதி ஒன்று ஒரு ரெண்டா ரெண்டு ஒன்று எவ்வளோப்பா மூணு இங்கே ஒரு ஸ்தானம் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்தானம் எப்படி வைக்கணும் அப்போ என்ன ஒரு ஆன்சர் மூணு மனக்கணக்காக நம்ம செய்கிறோன்னா ஒரு ரூபா பீஸாக ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்தா எவ்வளோ மூணு ரூபா ஆயிரும் அப்போ மூணு அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஆறையும் நாளையும் பெருக்கிறோம் ஆறு நாங்க எவ்வளோப்பா ப்ளஸ்ஸு இருபத்தி நாலு ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் அப்போ மைனஸ் மூணா ஒன்பது மேலேருந்து கீழே பெருக்கியாச்சு அடுத்து கீழேருந்து மேலே பெருக்கும் என்ன செய்யணும் மைனஸ் போட்டுக்கணும் ஏன் மைனஸ் போகிறோம்ன்ற அடிக்கடி நான
ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பெருக்கல் நாலு ஐநாங்க இருபது ரெண்டு ஒரு நாள் நாலு நாலு ரெண்டு வளர்ப்போம் ஆறு ஒரு சாமி வச்சு ஆறு அப்போ என்ன வருது ஆறு சரியா பெ பயப்படக்கூடாது பிள்ளை புள்ளி உள்ள நம்பெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரி சதுர அழகு சரி அடுத்து பாருங்கள் அரையின்ட்டு இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டோட மதிப்பை எளிமைப்படுத்துகிறோம் இந்த ப்ராக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மிகை இருக்கேன் அப்போ முதல்ல மிகையை சேர்த்துக்கணும் மெஜாரிட்டி யாரும் உடனே சேர்த்துக்கணும் இருபத்தி நாலையும் மூணையும் கூட்டினா அவ்வளோப்பா இருபத்தி ஏழு மைனஸ் ஒன்பது அப்படி வச்சுக்கிருங்க அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள வாங்க யார் மெஜாரிட்டின்னு பாருங்கள் பதினெட்டு ஆறு கூட்டலாம் இல்லைன்னா இந்த ஆறையும் ஆறையும் கழிச்சிக்கலாம் நம்ம விருப்பந்தேன் சரிங்களா பதினெட்டையும் ஆறையும் கூட்டிக்கலாம் இல்லைட்டா ஆறை ஆறையும் கழிச்சிக்கிறேன் சார் பதினெட்டு சார்னு போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் நம்ம விருப்பந்தேன் தப்பு கிடையாது ப்ளஸ் ஆறையும் மைனஸ் ஆறையும் கூட்டினா ஜீரோ சார் அது மீதி பதினெட்டு மட்டும்தான் சார் இருக்குது எளிமைப்படுத்துகிற நம்ம ஒரு பந்தம் எப்படியும் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் நம்மளால் செய்ய முடியும் அந்தளவுக்கு மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தி ஏழில் ஒன்பதை கழிக்கணும் சரிங்களா இருபத்தி ஏழு ஒன்பது கழிச்சா எவ்வளவு இப்போ க கடை வாங்கி கழிக்கணும்னு சொல்லுவீங்களா அப்படி செய்யலாம் வேற அப்படி செய்யலாம்னா பத்தில் ஒம்பது வச்சுனா ஒன்று மீதி பதினேழு ஒன்று எவ்வளவு பதினெட்டுன்னு போடலாம் இல்லைட்டா கடை வாங்கி கழிக்கிறேன் சார் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எட்டு ஏழில் ஒன்பது போகாது அப்போ கடை வாங்கணும் சில பேர் ஒம்பதில் ஏழை கழிப்பேன் அப்படிலாம் கழிக்கக்கூடாது இப்போ இங்கே கடை வாங்குகிறோம் இங்கே ஒன்று இங்கே என்ன ஆயிரும் பதினேழு பதினேழு ஒன்பது வச்சுன்னா எவ்வளோப்பா எட்டு இந்த ஒன்று அப்படியே இறங்கிடும் அப்போ எவ்வளோப்பா மிகை பதினெட்டு அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் மிகை பதினெட்டு சதுர அலகுகள் அடுத்து பாருங்கள் அரையின்ட்டு பாருங்கள் இந்த வேல்யூ ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ தான் ஜீரோ வரும் இப்போ இது மிகை பதினெட்டு மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் என்ன வரும் மைனஸ் பதினெட்டு ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகி போயிரும்பா ஜீரோ ஆயிரும் மைனஸ் பதினெட்டையும் ப்ளஸ் பதினெட்டையும் கூட்டினா ஜீரோ அப்போ அரை இன்டு ஜீரோ சதுர அலகு அப்போ அரை இன்டு ஜீரோ இல்லைப்பா ஜீரோ சதுர அலகு அப்போ முக்கோணத்தின் பரப்பு அளவு ஜீரோன்னு கிடைக்கிறனால இந்த மூன்று புள்ளியில் என்ன செய்யும்பா முக்கோணத்தை அமைக்காது ஒரே நேரம் ஹோட்டல் அமையும் சரியா அப்போ முக்கோணம் ஏ பிக்யூஆர் இங்கே பிக்யூஆர் எடுத்துருக்கோம் அப்போ பிக்யூஆரின் பரப்பளவு ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே நேரு கோட்டில் அமையும் ஒரே நேரு கோட்டில் அமையும் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் சரியாப்பா அப்போ ஒரே நேரு கோட்டில் அமையணும்னா முக்கோணம் இந்த பிரபல ஜீரோன்னு வந்தால் போதும் இதை யாவும் வச்சுக்கணும் இது மோஸ்ட்லி இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்து என்ன செய்வா ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சரியா அடுத்து மூன்றாவது எடுத்துக்காட்டு ஒன்று பார்த்துருவோம் மூன்றாவது எடுத்துக்காட்டு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அது அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின் இப்போ இந்த எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு உள்ளி மூணு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ற ஒரு முனை கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் ஒன்று கம்மா ரெண்டு அடுத்து பின்ற முனை மைனஸ் கே கம்மா மைனஸ் ரெண்டு அடுத்து சீன்ற முனை ஏழு கம்மா நாலு ஆகியவற்றை வரிசையாக வரிசையான முனைப்புள்ளிகளாக கொண்ட அவளே வரிசைன்னு சொல்லிட்டாங்க முனைப்புள்ளிகளாக கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பளவு இருபத்தி ரெண்டு சதுர அலகு எனில் கேயின் மதிப்பை காணுங்க இந்த கொஷின் கேட்டிருக்கா சரிங்களா வரிசை புள்ளியன்னு கொடுத்தாச்சு அப்போ கே பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கும் போது குறையன்னு வராது மிகையனாதே வரும் அவளே பரப்பளவு கொடுத்துட்டு ஒரு மதிப்பு கேட்டிருக்காங்க சரி வழக்கமாக ஃபஸ்ட்டு கணக்கில் பார்த்தோம்னா மூன்று புள்ளியும் கொடுத்துட்டு மதிப்பு கேட்பாங்க இங்கே மூன்று புள்ளியில் ஏதோ ஒரு ஆயத்தில் மிஸ்ஸிங்கை கொடுத்துட்டு பரப்பளவு கொடுத்துட்டு அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பா இது மோஸ்ட்லி வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது என்ன கதை இது என்ன கொஸ்டின் அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின் அதனால் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பயன்பாட்டு கணக்கு தான் இப்போல்லாம் நியூஸில் வந்து சமைச்சிருக்க வழியில் கேட்குறா சரியா இப்போ முனைப்புள்ளி அவ்வளோ கொடுத்துருக்கா அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் ஒன்றாவது ஏன்ற முனை மைனஸ் ஒன்று கம்மா ரெண்டு அவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து பின்ற முனை கே கம்மா மைனஸ் ரெண்டு சீன்ற முனை புள்ளி ஏழு கம்மா நாலு கொடுத்தாச்சு இப்போ இது முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவும் சொல்லியாச்சு முக்கோணத்தின் பரப்பு என்ன கொடுத்துருக்க கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பு என்ன சொல்லியாச்சு இருபத்தி ரெண்டு சதுரலன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ வழக்கணும் என்ன செய்வோம் முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பளவு பார்ப்போம் ஏபிசியின் பரப்பளவு என்ன கொடுத்துருக்காங்க முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பளவு இருபத்தி ரெண்டு சதுர அலகுன்னு உள்ளே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பளவுக்கு ஃபார்ம்லாம் அப்படி எழுதுகிறோம் அப்போ என்ன வரும் ஆஃப் இன்ட்டு சரிங்களா இது அப்ளிகேஷன் கொஸ்டினால் அப்படி கொடுக்கப்பட்டதுலேருந்து செஞ்சு கொண்டு வரோம் சரிங்களா இது கொடுக்கப்பட்டது இது வந்து என்னப்பா கொடுக்கப்பட்டது அவ்வளோ கொடுத்துருக்கா பாருங்கள் முக்கோணத்தின் பரப்பு இருபத்தி ரெண்டு சதுர அளவு கொடுத்ததுனால அவள் எடுத்துக்கிறேன் முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பளவு இருபத்தி ரெண்டு சதுர அளவு இப்போ பிக்யூஆர்னா முக்கோணம் பிக்யூஆரின் பர
பச்சை இப்போ பாருங்கள் அரோமாறு போடுறோம் மேலிருந்து கீழ் பிறகு கீழிருந்து மேல் பாருங்கள் அடுத்து அரையின்ட்டு மேலிருந்து கீழே போல் ஒரு ப்ராக்கெட்டில் பிறக்கிறோம் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஓரண்டா ரெண்டு அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டுமே ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் நான் கே இன்ட்டு நாலுனா நாலு கே ஒரு எண்ணையும் மா மாறியும் பிறகுனா ஒரு சேர்ந்தே வரும் சரிங்களா இப்போ ஏ இன்ட்டு எட்டுனா எட்டு ஏ சரிங்களா எல் இன்ட்டு அஞ்சுனா அஞ்சு எல் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் அப்போ கே இன்ட்டு நாலுனா நாலு கே சரியா அடுத்து பாருங்கள் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏழு ரெண்டா பதினாலு சரியாம்மா மேலிருந்து கீழ் பறிக்காச்சு அடுத்து கீழிருந்து மேல் போகும்போது குறைஞ்சி போனாலும் மைனஸாக போட்டு அது ஒரு ப்ராக்டில் அழிக்கிறேன் சரிங்களா பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் டூ இன்ட்டு கே அப்போ என்ன வரும் டூ கே கே டூன்னு சொல்லலாம் வழக்கமாக நம்ம நம்பருக்கு எடுத்து இங்கிலீஷ் எடுத்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கணுங்க டூ கேன்னு சொல்கிறேன் அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஏழு ரெண்டா பதினாலு அடுத்து பாருங்கள் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒரு நாளாக நாலு பறிக்காச்சு ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டது அப்படி எழுதிக்கிட்டே வரணும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் அரையின்ட்டு இதை இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டை சுருக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் என்ன இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மிகை ஒரு குறை அல்லது ரெண்டு குறை ஒரு மிகை இருக்கும் அப்படியே கூட்டுவோம் கழிப்போம் இங்கே எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஒரு மாரியுடைய நம்பர் இருக்கும் அப்போ அந்த மாரியுடைய நம்பரை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சில பேர் சார் ரெண்டு ரெண்டே நாளையும் கூட்டினா ஆறு சார்னு சொல்லுவேன் அப்படி சத்தியமாக செய்யக்கூடாது என்ன காரணம் இவன் தனி உறுப்பு இவன் மாரியோட கூடிய உறுப்பு அப்போ மாரியோட கூடிய உறுப்பு அப்படியே தனியாக எழுதிக்கிறணும் நாளைக்குன்றத இப்போ நம்பர்ஸை மட்டும் என்ன செய்யணும்மா கூட்டணும் சரிங்களா ஒரே கூடிய நாள் கூட்டலாம் ப்ளஸ் பதினாறு சரிங்கப்பா அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ராக்கெட்டில் டூ கே இருக்குது மைனஸ் பதினாலு மைனஸ் நாலு அப்போ டூ கே ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போ டூ கே முதல்ல அப்படி எழுதிக்கிறோம் அடுத்து நம்பர்ஸை நம்ம என்ன செய்யலாம் கூட்டலாம் கழிக்கலாம் ஒரே கூடியாக இருக்கிறனால குறை கூட்டலாம் அப்போ மைனஸ் குறை எண்ணையும் குறை எண்ணுங்களும் குறை தான் வரும் சில பேர் மைனஸ் பதினாலையும் மைனஸ் நாளையும் கூட்டினா என்ன சார் அப்படின்னா டக்குன்னு ப்ளஸ் பதினெட்டு சார்னு சொல்லுவேன் அது எப்படி பதினாலு செம்பரியாடு நாலு செம்பரியாடை சேர்த்தா பதினெட்டு செம்பரியாடு வந்துருமா செம்பரியாடு தான் வரும் ரொம்ப பேர் வெள்ளாட்டுன்னு சொல்லுவேன் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது சரிங்களா செம்பரியாடு செம்பரியாடு சேர்த்தா செம்பரியாடு வெள்ளாடு வரக்கூடாது ஓகே சார் அப்போ பதினாலு குறை நாலு குறை அப்போ எவ்வளோப்பா பதினெட்டு குறை சரியா ஓகே மைனஸ் பதினெட்டு கூட்டல் விதையும் பெருக்கல் விதையும் குழப்பிடக்கூடாதுமா ஓகே ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு சார் பாருங்கள் இப்போ இதுக்கடுத்து என்ன செய்ய முடியும்னு பார்ப்போம் இதை கூட்டவோ கழிக்கவும் முடியாது காரணம் இவன் தனி உறுப்பு இவன் இங்கிலீஷ் எழுத்து அது மாதிரி கூட்டவோ கழிக்கவும் முடியாது அப்போ தனி உறுப்பு இங்கிலீஷ் எழுது அப்போ என்ன செய்யலாம் சார் இதுக்கடுத்த நடவடிக்கை ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிட வேண்டும் அப்போ ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஆஃப் இன்ட்டு ப்ராக்கெட் எடுத்துகிட்டேன் நாலுக்கு அப்படியே சுதந்திரமாயிருச்சு ப்ளஸ் பதினாறு சுதந்திரமாயிருச்சு இப்போ இந்த ப்ராக்கெட் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா மாற்றம் வரும் என்ன காரணம் முன்னாடி மைனஸ் இருக்கேன் அப்போ பெருக்கணும் போய் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ கேன்னு வந்துடும் ப்ளஸ் டூ கேன்ற மைனஸ் டூ கேன்னு வந்துடும் அடுத்து மைனஸ் பதினெட்டு என்ன வந்துடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் பதினெட்டுன்னு வந்துடும் சரிங்களா ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு புரிஞ்சதா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இப்போ இது ப்ராக்கெட் எடுத்த பிறகு இன்னும் ஒரு செயல்பாடு இதில் செய்யலாம் என்ன செயல்பாடு சார் செய்யலாம் ஒத்த உறுப்புகள் இருக்குது இந்த பாருங்களேன் கே கே உள்ள உறுப்புகள் தனி உறுப்பு தனி உறுப்பு இருக்குது அப்போ இதுக்குள்ளே என்ன செய்யலாம் கூட்டல் கழிவு செஞ்சுக்கலாம் அப்போ நாலு கேல ரெண்டு கே போச்சுன்னா வெவ்வேறு குறியில் கழிக்கணும்ல இப்போ நாலு கேல ரெண்டு கே போச்சுன்னா மிகை ரெண்டு கே ஏன்னா நாலு தான் பெரிய எண் இது ரெண்டும் பாருங்கள் ஒரே குறி அப்போ பதினாறையும் பதினெட்டையும் கூட்டணும் அப்போ மிகை எவ்வளவு எட்டையும் ஆறையும் கூட்டினா அவ்வளவு பதினாலு சரிங்களா இது ஒன்று முப்பத்தி நாலு பதினாறையும் பதினெட்டையும் கூட்டுறோம் யாருக்காக சந்தே இருக்கா எட்டையும் ஆறையும் கூட்டினா இரு பதினாலு மீது ஒன்று 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 ரெண்டு ஒன்று மூணு முப்பத்தி நாலு ப்ராக்ட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு சரிங்களா ஓகே இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரியா இப்போ இதுக்கடுத்து என்ன சார் செய்கிறது அப்படின்னா இவன் தான் நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கேன் இவன் ரெண்டு பேரையும் ஃப்ரீயாக போக விடாமல் தடுத்துட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு யார் எதிரி இந்த ப்ராக்கெட்டை யார் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கா இவன் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ இவனை சோழியை முடிக்கணும் முதல்ல இப்போ ஒன் பை டூன்றது வகுத்தல் உடையதில் இருக்கேன் அப்போ அங்கிட்டு போகும்போது என்ன வடிவா போவேன் பெருக்கல் வடிவா என்ன காரணம் இது ஒரு உறுப்பு இது இன்ட்டு இது அப்போ இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு காரணி இது சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இது ஒரு உறுப்பில் தான் வரும் நிம்பாடு சார
யாவும் வச்சுக்கிறோம் இந்த கணக்கில் சரிங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது என்ன என்ன டூ கே ப்ளஸ் முப்பத்தி நாலு ஈக்குவல் டு இப்போ பெருகிக்கலாம் ஒன்றோட இப்போ வைத்து அதே தானே வரும் பெருகிக்கலாம் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டா நாற்பத்தி நாலு புரிஞ்சுதாமா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் செஞ்சுருப்போம் நேரிய சமன்பாடில் ஒரு மாதிரியில் நம்ம இந்த நேரிய சமன்பாடு வந்துருச்சா எங்கிட்டு சுற்றி போனாலும் நம்ம சின்ன கிளாஸில் படித்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு சமன்பாடு இது ஒரு நேரிய சமன்பாடு ஏற்கனவே இதில் பார்த்தது அப்போ நேரிய சமன்பாடு நம்ம தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு சமன்பாடுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தால் ஒரு சமன்பாடு இருக்குது இப்போ இதில் இருந்து கேவோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன செய்யணும் ரெண்டு கே ப்ளஸ் முப்பத்தி நாலில் இரு உறுப்பு இது ஒரு உறுப்பு இது ஒரு உறுப்பு இந்த தனி உறுப்பு தான் அங்கே விரட்டி விடுறோம் அப்போ தனி உறுப்பு அங்கே போகும்போது எப்படி போகும் குறிமாறி போகும்னு சொல்லியிருப்பான் அப்போ நாற்பத்தி நாலு இந்த ப்ளஸ் முப்பத்தி நாலு அங்கே போகும்போது என்னமா போகும் மைனஸ் முப்பத்தி நாலுன்னு போகும் சரியா அப்போ டூ கே ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நாலில் முப்பத்தி நாலு போச்சுன்னா அவ்வளோப்பா பத்து நாற்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு போச்சுன்னா மிகை பத்து இப்போ பாருங்கள் டூ கே ஈக்குவல் டு பத்து இப்போ கே தான் நமக்கு வேணும் இப்போ டூ கே என்பது ஒரு உறுப்பு கேயோட கெழுவாக இருக்குது இது பெருக்கல் வடிவத்தில் இருக்குது அப்போ பெருக்கல் ரெண்டு என்பது அங்கே போகும் என்னாயிரம் வகுத்தல் ரெண்டு அப்போ கே ஈக்குவல் டு பத்து வகுத்தல் ரெண்டு புரிஞ்சா இப்போ பத்தில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது பத்து ரூபாய் ரெண்டு பேர் பிரித்து அவ்வளவு ஒரு ஆளுக்கு எத்தனை ரூபா வரும் அஞ்சு ரூபா அப்போ ஈக்குவல் டு அஞ்சு அப்போ தேர் ஃபோர் கேயின் மதிப்பு எவ்வளோப்பா அஞ்சு அப்போ இது முக்கோணத்தில் அமைஞ்சிச்சுன்னா கேயின் மதிப்பு எவ்வளோ வருது அஞ்சாக இருக்குது அப்போ இந்த கொடுக்கப்பட்ட முனையில் முக்கோணத்தின் மரபு இருபத்தி ரெண்டாக இருக்கணும்னா கேட மதிப்பு என்னவாக இருக்கணும் அஞ்சாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இது மாதிரி கொஸ்டின் என்ன செய்வா நமக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு புரியுதாப்பா அதனால் இதை நல்லா பார்த்துக்கிறீங்க எதாவது டவுட்னா சும்மா தாளமாண்ட ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ட நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க உங்கள் ஊரில் டீமாக உட்காந்து படிங்க கொஞ்சம் பெரிய பசங்களை கன்சல் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் டென்த்து படிக்கிறவங்களாம் யூஸ் பண்ணி கேட்டு நல்லா படிங்க தேங்க்ஸ் கோமருக்கு வந்து நான் அப்புறம் அனுப்பிவிட்ற